2018 թվականի իշխանապոխության առանցքը կազմում էր Հայաստանում պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց, տարիներ շարունակ իրականացվող թալանի, կորուպթյայի, թանկարժեք գործողումների, թիկնազոր ունենալու, պարքևավջարներ ստանալու, ծարայողական մեկենաներից և այլ շկեղություններից ոգտվելու մեջ մեղադրելը։ Ահա այսպիսի կոչերով Նիկոլ Պաշինյանը եկավ իշխանության, հոստանալով վերադարշնել պետական թալան ու կաղաքացիներին ապահովել բարեկեցիկ կյանքով։ Սակայն մոտ երկու տարվա ընթացքում կաղաքացիների սոցիալական կյանքում ոչինչ չի փոխվել։ Փոխարենը փոխվել է իրեն հեղափոխական հրճակած իշխանության և դրա առաջնորդի Նիկոլ Փաշինյանի կյանքը։ Նրանք սկսել են ապրել անհամեմատ ավելի լավ, օգտվելով իշխանական բոլոր շքեղություններից, գերազանցելով նախկին բոլոր իշխանություններին։ Բայց բիջեի միջոցների հաշվին շքեղություններ ցույց տալու հարցում հատկապես աչքի են ընկնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով պաշտոնավարումից հետո հայտնվել է պետական միջոցների վատման բազմաթիվ սկանդալներում, նոր կառավարական առանձնատուն տեղափոխվելու եւ այն շուրջ 2 միլիոն դոլարով վերանորոգելու, ներկայացուցչական դասի զրահապատ 2 550 դոլար արժողությամբ մեքենաներ ձեռք բերելու, հավականին մեծ թիկնազորով տարբեր իրադարձություններին հայտնվելու, 350 հազար դոլար արժողությամբ չարթերային թռիչ իրականացնելու, ընտանիքի անդամներին կառավարական պատվիրակության կազմում գործողումների տանելու, նրանց մեքենաներով ու թիկնազորով ապահովելու, ուղղաթիռով Արցախ եւ Իջևան մեկնելու, Սեյնա Ապրանքանիշի թանկարժեք հագուստ գրելու եւ այլնի հետ կապված։ Վերջերս էլ Փաշինյանը ուղևորվել էր Արցախի հանրապետություն, զինծարայող որդուն, Աշոտ Փաշինյանին տեսակցելու նպատակով։ Փաշինյանը կիրակի օրը ընտանիքով Արցախ էր մեկնել 12 ծառայողական մեքենաներով ավտոշարասյան ուղղակցությամբ։ Քաղաքացիներն իրավացի օրեն հետաքրքրվում էին թե ինչու է վարչապետը հարկատուների հաշվին նման շքեղություն թույլ տալիս իրեն ոչ աշխատանքային օրով որդուն այցելելու համար չէ որ 12 կառավարական մեքենաների միայն բենզինի վառելիքը ահռելի ծախս կարժենա պետ բյուջեի վրա զարմանալի է որ իշխանական բոլոր շքեղությունները վայելող Փաշինյանն այսօր էլ շարունակում է նախկին պաշտոնյաներին մեղադրել թալանի մեջ Փաշինյանի այս մեղադրանքների ալիքը հաշվում է նաև սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայշ Թովմասյանին, ում հերասնելու համար հակասահմանադրական գործընթացներ է իրականացնում։ Իրականում, ում կողմից եւ ինչպես է դրսևորվում շքեղություններից օգտվել նու թալանը։ Անկախ այն բոլոր կեղսուրերից, որոնք պատտվում են սդ նախագահ Հրայշ Թովմասյանի անվան շուրջ, այն ու ամենայնիվ իրականությունն ասում է այլ բան։ Թովմասյանը պարզվում է, երկար ժամանակ է ինչ չի օգտվում իրեն պատկանող ծառայողական մեքենայից եւ դրա համար նախատեսված բենզինից։ Ավելին, բոլոր այդ գումարները հատկացնում է հայոց բանակին։ Մամուլում արկա են նաեւ այլ հրապարակումներ Թովմասյանի մասին, որոնց վերաբերյալ սակայն նա գերադասում է լրել։ Օրինակ, 2013 թվականին դեռևս արդարադատության նախարար եղած ժամանակ Թովմասյանն իր աշխատավարձը փոխանցել է արմավերի մարզում կարգտահարությունից դուրած գյուղացիներին օգնելու համար բացված հաշվե համարին։ 2000 15 թվականին Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սարսափելի ողբերգությունից հետո երբ ողջ էր մնացել միայն 6 ամսական Սերգեյ Ավետիսյանը, որը ստացել էր կրծքավանդակի ուղությամբ 5-ից ավելի հարված, Թովմասյանը ցանկություն էր հայտնել որտեգրել երեխային։ Ես հիմա աղոթում եմ բոլորը, որ այդ երեխան կյանքը փրկվի եւ այդ երեխան առողջ լի։ Դրանից հետո ինչ որ ես առնելու եմ, արել եմ իմ երեք երեխաների համար։ Առողջությունը, կրթությունը, հանգիստը ղեկավարիշտոնումը <Sessizlik> Մասյանին, ով սդ նախագահի պաշտոնում էլ շարունակում է ապրել զուս, աշխատանքի գնալ ոդքով, իսկ այդ գումարը փոխանցել բանակին։ Այսքանից հետո հարց է առաջանում, թե ովքեր են իրական թալանանողները։